Merci, merci. Thank you, thank you so much. Oh, I'm far away from you. Oh, yeah, uh, yeah, okay, all right. Ooh. Well, alors. First, me. Okay, you, okay. Alors, bonjour. Uh, bonjour. Bienvenue. Um, nous sommes, uh, Fauzi et moi, très honorés et surtout très, très, très émus de mener ce, cette conversation et de partager ce moment avec vous. On a grandi avec vos films. Ils font partie de nos mémoires collectives. Ils nous ont fait rêver. Ils nous ont euh, inspirés. Et surtout, ils nous ont donné envie de faire du cinéma. Alors, euh, à mon tour, j'ai très envie de vous poser cette question. C'est enfin, la première question qui me vient en tête. Quels sont vos films références et, euh, et qui ont compté pour vous et, euh, et la deuxième question, est-ce que vous auriez une ou deux scènes qui seraient un peu comme vos Madeleines de Proust Well, I think um, uh, I'll try to take this as a um, uh, I limit this answer because I have many, many films that uh, uh, have influenced me or continue to not influence but inspire and. Uh, Uh, I, I have to go way back, uh, having, uh, at the age of three years old, been diagnosed with a severe asthma. Uh, my parents uh, uh, didn't quite know what to do with me, so they took me to the movies. I couldn't play sports, I couldn't run, I couldn't laugh too much because of the spasms. So um, they were also working class people who didn't have uh, books in their house, you know, so... Uh, everything was visual, visual and storytelling. Moi, j'appartiens à une génération uh, qui est venue de l'amour du cinéma, qui, qui est venue de cet amour, uh, uh, je dirais, uh, fort, fou, fou. On aime le cinéma uh, terriblement, tendrement, tragiquement, comme dirait le mépris de Godard. Et, et, uh, et je voudrais vraiment vous demandez à vous, qui est pour nous l'emblème du, du réalisateur qui est venu de, de la cinéphilie et, et, de, et de cet amour euh, fort du cinéma, euh, comment vous avez réussi, euh, tout en faisant du cinéma une de vos principales sources d'inspiration, de faire des films aussi personnels, de créer un style qui est propre à vous euh, c'est un style qui est tellement reconnaissable qu'il a été imité un peu partout dans le monde comment vous arrivez à ce que euh, dans Raging Bull par exemple il y a l'ombre de sur les quais de Kazan on, on, il y a un écho Kazan un petit peu mais Raging Bull existe à lui seul comme une nouvelle référence dans le cinéma pour nous tous donc, euh, comment, comment être dans, dans cet amour fou du cinéma et, et aussi avoir son style très, très, très fort uh, I think uh, the style, uh, I don't know if you could use the words developed, but the style became apparent, I think, in my own expression. Um, how should I put it? In my own way of trying to express myself through visuals, I became fascinated by editing, by Eisenstein and Padovkin, mm -hmm. um, by Doshenko, less editing, but incredible images. The Russian films, uh, the, uh, the, yeah, I started looking for more, for more uh, films uh, besides American films, and uh, also being in a, uh, a small neighborhood which was very, very uh, like a little village in, in the, the middle of a desert in a way, um, uh, I uh, became aware of other cultures through foreign cinema. And in America at that time, foreign cinema, you know, you could see it, it was there. Um, uh, particularly, for example, other cultures. Bon, je crois que maintenant on, on va voir l'une des preuves que le cinéma existera toujours et vivra toujours. On va voir un extrait de Regine Bull. Je voulais vous poser la question, en fait, 
pour cette séquence, est, en fait, vos films sont extrêmement rythmés. Il y a une scénographie, une chorégraphie extrêmement précise. Et est-ce que, euh, est que vous répétez avec les comédiens avant le tournage, sur le tournage Est-ce qu'il y, y a une part d'accident et d'improvisation parfois sur, euh, sur les films Well, um, and uh, yes, I mean, uh, because of um, uh, a number of, of uh, reasons, but primarily because of time, uh, shooting time. We never have enough time and that sort of thing. So I really, I, I'm the kind of filmmaker who I, I really feel I know what I should do, what I'm doing before I get there. Not all the time. Because sometimes you're in an environment, you're in a place. I found this on Silence, where I designed certain shots. But by the time we got to the mountaintop, the landscape took over. And it changed everything. The actors in the landscape, I said, don't mess around. Look what you have. And it became very different. I became very confident about that. But in, these, in, in films like this, it was good uh, doing rehearsals. Because in the rehearsals, we improvise a little more in terms of dialogue then i wrote it down pour revenir à la crucifixion et on va parler de la religion qui est partout dans vos films et pour ça on va regarder un extrait de la dernière tentation du christ cette scène est extrêmement forte vous profanez le sacré jésus choisit de de ne pas être messie et de rester un homme euh, à l'époque, quand le film est sorti, euh, le film avait suscité une grande polémique. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'avec la montée euh, des religions et qui a quand même a pris le pouvoir sur la liberté, est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire Et est-ce qu'on peut parler de, bah de, de la représentation aussi de la religion dans les films aujourd'hui hmm. um... Well, I, I, I do. Uh, I, I do believe that. I mean, again, um, we're in a major change in our in in uh, culture and civilization, and maybe, in a sense, the ideologies and certain uh, I don't know how to put it, but um, restrictive thinking. It's time for it to make a shift. Uh, to the religions, maybe even the word religion should be lost, the beliefs have to um, be refreshed and rethought and find, you, we have to find the very essence of why le problème, c'est qu'on peut parler des heures. Il y a, on peut parler des heures, il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je, je dirais très vite juste une chose. J'adore, par exemple, toute la liberté que vous prenez avec le langage cinématographique. C'est-à-dire que vous construisez avec énormément de liberté, vous, vous ne reculez devant rien et, et ça me plaît beaucoup euh, de, presque de dire, euh, je, je resterai bien sur ça, sur cette idée de liberté avec le langage du cinéma. Vous l'utilisez à fond et, euh, et, euh, et en même temps vous, vous prenez une liberté incroyable. Oh, thank you. I, um, well, for example, when you talk about structuring a film and designing that music was in my head that way in other words slipping and sliding by R little richard which is a very very important uh, early rhythm and blues rock song for a lot of rock and roll uh, uh, artists cut right to the guitar and mickey and sylvia and she's freeze frames and then the camera moves in on bob on you know a baby oh baby baby you're the one uh and i him looking like a Uh, Jean Gabin, like in 19, like 55 years old, so 60, you know, a whole different look. <clears throat> and um, so that's all designed to the music. Uh, and the whole picture, every shot was designed that way, panning from the TV to Don Rickles and, and Bob. Uh, uh, it, 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 that kind of a film, because it was so complex, everything was designed uh, for the picture. Um, to music, to music. Malheureusement, je dirais, malheureusement, on nous fait signal d'arrêter. Nous aussi, on était un peu au paradis avec vous. Oh, merci. Merci. Merci, merci beaucoup.
Good questions. Thank you. Merci.